ஆசிஃப் உன்னோட பேஸ் தான் எல்லாமே அது கம்மி பண்ணால் உன்னோட நீ அந்த ஆசிஃபே இல்லை people who are encouraging you all the time pushing you to the limits my dad was a um, was a football coach kerala la or camp irundichu and camp la vande or namak or coach jeff thompson anga or 10 days camp da irundha and camp la vande nalla potu irukke or naal like tech nu vande engitta sonna asif onoda pace da ellame adu kammi panna onoda nee and asife illa ஆசிஃப்னா பேஸ் ஸ்பீடில் போட்டு தாக்கணும் எது எது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாலும் உன்னோட பேஸ் மட்டும் நீ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாது அதில் எப்போவே அந்த ஸ்டிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சரி நான் அப்போவே கேட்டேன் எப்படி பண்ணலான்னு அப்போ எங் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா எப்படி அது மெயின்டைன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணால் அது அப்படியே கீப் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த ரொட்டீன் நான் ரொம்ப நல்லா ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் எனக்கு அது கீப் பண்ண முடியுது டக்குன்னெல்லாம் பண்ண முடியலை ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாமே எனக்கு வந்துச்சு ஏன்னா நான் அதுக்கும் அதில் இன்னும் ஃபே பேஸில் இன்னும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன் அதே த்ரூ அவுட்டாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போவும் அது தான் பண்ணிகிட்ருக்கு இதே மாதிரி தான் நீங்களும் ஏதாச்சும் இப்போ எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் இப்போ எது வேணுமோ அதுக்காக கரெக்டாக அந்த ஒரு வேலை மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் போதும் மேபி அது ஒரு கொஞ்சம் நாள் ஒரு வருஷத்தில் தான் கிடைக்கும் ஒரு வருஷத்தில் இல்லைனா அஞ்சு வருஷத்தில் அப்புறம் தான் கிடைக்கும் இல்லைக்க நாளையில் கிடைச்சிடும் அதெல்லாம் நமக்கு இல்லைனா நமக்கு அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் நல்லா பண்ண முடியாது பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுலன்னா அதுக்காக ரிவார்டி வேற ஒரு விதத்திலாவது கிடைச்சிடும் நமக்கு அப்கோர் நத்திங் லைக் தட் மைஸ் அ பெரிய சிம்பிள் லைஃப் ப்ளே கிரிக்கெட் டூ யுவர் ஃபிட்னஸ் அண்ட் யூனோ ஸ்டே வித் த ஃபேமிலி இஃப் காட் அ ரியலி க்ளோஸ் ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் காட் மை மம் வித் மீ ஆல் த டைம் டோன்ட் ஹேவ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் பட் இஃப் காட் அ சிம்பிள் ஒன் விச் ஐ ரியலி லைக் இட் லைக் ஹவ் இட் ஹேஸ் டு பி தேர் ஃபார் அ கிரிக்கெட்டர் யூனோ பீப்புள் ஹூ ஆர் என்கரேஜிங் யூ ஆல் த டைம் புஷிங் யூ டு த லிமிட்ஸ் ஸோ தட் இஸ் தட் தட் இஸ் இட் I'll keep it cricket related. Um you know growing up my dad was um was a football coach. I used to coach like quite a young football team and in that team was a guy by the name of Neil McKenzie. So my dad got to know Neil McKenzie because he was probably the best player on that team. And when Neil McKenzie made his debut or when he was playing for the Pro Tees South Africa, my dad actually said to me he was like, "You know what? I know Neil McKenzie." And I was like, "No way. You don't know Neil McKenzie." He's like, "I promise you I do. I used to be his football coach um when he was growing up when he was like 10 to like 13 years old. It was funny cuz he was like I've even got his number. Um I you can give him a call. So I was like, "Oh wow, I get to speak to Neil McKenzie." I was like, you know, say 10 years old. And I remember the phone call. I phoned him and and he answered and I was like, "Hi Neil, uh, it's Devin, um Denton Conway's son. I just want to ask you, you know, how fast Brett Lee is cuz he was playing against Aussie at Oz at the time and he said, um, you know, he's faster than what your dad's car is. so that he was trying to actually give me an idea and understanding as to how quick he bowls um and then I was very very fortunate enough to then play alongside him uh, probably about maybe 10 years later um at, at the half out lines in Johannesburg so just being able to have met him over the phone from such a young age and idolize him for so many years to then having the opportunity to play alongside him was just a really cool cool story that I've got and that's probably why I idolized him McKenzie if, the way I do So it was a pretty cool memory and quite a special one to hold close to me. This is my gripping story. I'd like to hear yours. <laughs>